，想都不敢想，一个电影立项，史射雕英雄传卖脱销了。飞雪连天射白鹿，笑书神侠已闭渊。对于金庸先生的这些书，大家都是耳熟能详的，因为中影集团的最新影视项目，使得这些书再次吸引了大众的目光。据研究经学的学者科普说，郭靖这个人物是金庸先生的最爱。郭靖不仅是《射雕英雄传》中的男主角，也是《神雕侠侣》中的重要角色。《倚天屠龙记》中也曾引述其相关事迹，他是贯通《射雕》三部曲的关键人物之一。作品中，郭靖生性单纯刚直，重孝义、勤奋、爱国，具备一切金庸笔下最模范的侠义精神的人物。他用一生来践行侠之大者、为国为民的精神，这个人物也是很多武侠迷的最爱。知道肖战饰演郭靖之后，大家最担心的是是肖战是不是过于帅气和聪明了？因为在很多人心里，郭靖就是憨憨的样子。这可是先是笑翻了一众网友，大家说有点好笑。其他明星被质疑，你个普普通通演什么绝世美人？粉丝要努力证明我们哥哥姐姐也超好看的。到了肖战这儿，你的绝世美人演什么普普通通？粉丝努力科普，我们靖哥哥也超好看的。网友纷纷向大家科普说，郭靖虽然性格憨直，但是肯定是聪明和帅气的。评论说，如果郭靖不聪明，他能成功守襄阳吗？而且黄蓉可不傻，长得那么娇俏聪明的女孩，会喜欢一个长得不好看，还傻傻的普通男人吗？开什么玩笑！金庸笔下浓墨重彩的人物可都不普通。还有的粉丝以原著为依据，找到有关郭靖的描写段落进行科普。从政策两个方面来论证郭靖的帅和聪明，真是摆事实讲道理啊！央六今日影评的相关人士也说，郭靖这个人物憨淡不笨，肯定是聪明的。网友最后总结说，拍了那么多版《射雕英雄传》，第一次看到讨论郭靖到底长得帅不帅的，郭靖估计自己也纳闷，我到底是该长得帅还是该长得不帅呢？说郭靖不帅，却能得到顶级大美女的青睐的。说郭靖不聪明，却能领兵打仗。你说郭靖帅还是不帅？聪明还是不聪明呢、啊？肖战《射雕英雄传》侠之大者热度居高不下。值得一提的是，中国电影报道官方给观众朋友进行了分享安利，引发观众无限期待。中国电影报道官方直接用独家观察引出全文，表示徐克重出江湖之作《射雕英雄传》侠之大者，电影切入点很新很绝。郭靖为了满城襄阳百姓，与从小长大的蒙古彻底决裂，成为侠之大者的故事。影评人梅雪峰的评价则引发观众共鸣：肖战、庄达飞，一个拥有广泛知名度，一个古装扮相更具悬念。审美是在变化的，看演员要看他的可塑性，这也是对于演员的肯定。总之，演员肖战经过自己的努力，赢得属于自己的机会。尽管有别有用心的人进行一系列的吐槽与诋毁。但对于广大的普通观众来说，徐克加上肖战国民组合太让人期待了。徐克导演是不少人心目中的武侠梦，这次加上肖战的加盟，肯定会有不一样的化学反应。娱乐圈里奇葩事就是多，不知生活本就如此，还是在名利的漩涡中放大了人性，激化了剧情。而肖战作为内娱最炙手可热的明星，围绕着他的奇葩事更是太多。有人不分青红皂白指责肖战总是出现在大众视线，讲真，帅哥真的很低调了。但内娱真是无时无刻不惦记着他，秀底线的怕是这个内娱。就说《庆余年》二官宣，严冰云谁演冲上热搜一位，这操作不要太明显。肖战会想有这样的热搜吗？不可能，人家刚官宣事迹大饼好吗？本着谁受益谁有嫌疑的原则，一方面是剧方借肖战热度宣传了剧。另一方面是有人拿这一话题找肖战麻烦，果然大家都知道该剧开拍了，果然一些人在下面骂肖战及粉丝是多什么的，也是无语了。这奇葩的内娱。话说回来，肖战主演的《梦中的那片海》八九不离十，是要于五月二十一日播出了，当然还没有正式官宣，但是常混饭圈的也都知道了，倒是没有什么营销号大肆宣传，不像很多剧都要提前造势，肖战的剧直接开播就行。因为没必要，肖战是凭实力让剧方省下了这笔巨额宣传费。不过，肖战剧还未播，就有人给该剧竖起了大旗，直接把肖战架上了云端，这是恨不得让他摔下来吗？有人发出梦中的那片海播出
，什么水平算热播的疑问？给出的回答是 CVB 至少要 1.6 以上，云和四千万以上，这样才算热播。对这些数据不了解的人可能没什么概念。简单解释下 ，CVB 即中国视听大数据，也叫广电收视率，因其官方背景为大众所认可。那么 1.6 是什么水平呢？不妨看看去年 CCTV 八黄金档收视。云和指的是网播集均播放量，按照二零二三年的统计标准，粗略估计两项都达标的只有两部剧，即《黄标》和《向风而行》，这哪是热播标准，这是全民大爆剧的标准好吗？这给肖战的剧定的标准还真高。一方面说明，不管是在路人心中还是黑子心中，肖战剧的品质都是看好的；另一方面，这背后的居心就有些险恶了。若达标就会说不过耳，也就一热播；没达标，那就是泼了，然后来个潮声一片。正反两面都打击你没毛病。另外，这套标准仿佛为肖战量身而制，以往那么多号称爆剧的，怎么没拿这一标准量一量呢？若以此为准，以后事情就简单了，不达标就别吹，别严以待人，宽以待己。真的很讨厌那种论调，说什么我瞧得起你。以为你能达到某某高度，你是肖战，你就该红出宇宙，名捧十贬，尖酸刻薄，实则是一种变相绑架，其心可诛。长久以来，肖战在内娱的待遇一直双标的严重，有些人小有成绩就大吹特吹，就优秀的不得了，而肖战一骑绝尘也被百般挑剔。比如你取得了一亿的成绩，名列第一，人家一句我以为是十亿呢，就轻轻带过，这嘴脸真是绝了。如今，肖战的剧尚未开播就开始埋雷，也是呵呵了。肖战本人对工作要求就极高，凡事力求做到最好，这也是他的作品总能令人惊艳的原因之一。另外，内娱的恶意与双标的压力也是激发了肖战不屈的斗志。所谓压力及动力，肖战也是在百般磨砺中成长。腾飞，有人喜欢你，必定会有人讨厌你，而且娱乐圈竞争激烈。那些拉踩诋毁你的黑子，可能是不喜欢你的，也可能是来搞坏事打压你的。但无论何种情况，都不可能杜绝和避免。你唯一能做的，就是要内心强大。人云亦云本来就可怕，很多人其实不看事实，不看真相的，就喜欢听别人说。而一件事本来是无中生有，事实真相摆在眼前，但从别人嘴里一出来，就是各种造谣、重伤、污蔑。明明不是这样的，写得很清楚，说得很清楚。但就有人像不认识字、看不到一样，眯着眼睛乱说，这没办法的。唯一能做的就是不要跟着黑子的思路走，要用正面的内容压过负面的、不好的。如果跟着黑子的脑回路走，去拉扯这些本来就对你伤害极大的造谣、诋毁、污蔑，只会让你更痛苦，深陷其中不能自拔。正确的做法的是接受不好的，接受不同的声音，更加的努力，让自己更优秀、强大，让喜欢你的人更喜欢你。无视那些不好的，多做正面的宣传，用作品来让诋毁你的闭嘴。无论何时，都不要被环境影响，而是更加坚定不移、坚韧不拔地追求自己的理想目标，明确，不断前进。